జగన్ అధికారంలోకి వచ్చి సరిగ్గా ఏడాది పూర్తి కావడంతో ఆయన పాలనపై మంత్రుల పనితీరుపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చ నడుస్తుంది ఎక్కువ శాతం జగన్ పాలన పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొందరు మంత్రుల పనితీరుపై మాత్రం పెదవి విరుస్తున్నారు సంవత్సరం దాటుతున్నప్పటికీ కొందరు మంత్రులు తమ శాఖలపై ఇంకా పట్టు తెచ్చుకోలేదని అసలు కొందరు మంత్రులు అన్న సంగతే చాలామంది ప్రజలకు తెలియదని అంటున్నారు ఏపీ ప్రజలు అయితే పనితీరు బాగోలేకపోతే వారిని పదవి నుంచి తొలగించి కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తానని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మంత్రివర్గం ఏర్పాటు చేసిన తొలి రోజే చెప్పేశారు రెండున్నర ఏళ్లలో ఏ కార్యక్రమం చేస్తానని జగన్ క్లియర్గా ఆ రోజే చెప్పారు ఇక ఇప్పుడు ఏడాది పూర్తి కావడంతో వచ్చే ఏడాదిన్నరలో కొందరు పదవులు పోవడం ఖాయమంటున్నారు ఈ క్రమంలోనే విశాఖపట్నంలో ఏకైక మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పదవి కూడా పోతుందని జిల్లా వైసీపీ వర్గాల్లో భారీగా చర్చ నడుస్తుంది మంత్రిగా ఆయన అంత మంచి పనితీరు ఏమీ కనబరచలేదని కాబట్టి నెక్స్ట్ అవంతి సైడ్ చేసి విశాఖలో దూకుడుగా పనిచేస్తున్న యువ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్కు మంత్రి పదవి రావడం ఖాయమని అంటున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అమర్నాథ్ అనకాపల్లి ఎంపీగా పోటీ చేసి టీడీపీ నుంచి పోటీ చేసిన అవంతి చేతిలో ఓడిపోయారు ఇక అవంతి శ్రీనివాసరావు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల ముందు వైసీపీలోకి వచ్చి భీమిలి నుంచి పోటీ చేసి గెలిచారు దీంతో ఆయన మంత్రి అయిపోయారు ఇటు అమర్నాథ్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అనకాపల్లి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి ఘన విజయం సాధించారు జగన్కు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉండే అమర్నాథ్కు నెక్స్ట్ టర్మ్లో మంత్రి పదవి రాబోతుందని కూడా నేడు జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది ప్రతిపక్ష టీడీపీ మీద దూకుడుగా విమర్శలు చేసే అమర్నాథ్కు పదవి ఇస్తే గనక ఇంకా ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుందని పలువురు విశ్లేషకులు విశ్లేషిస్తున్నారు పార్టీ ఇంకా బలపడుతుందని కూడా వైసీపీ వర్గాల్లో బాగా చర్చ నడుస్తుంది మొత్తానికైతే నెక్స్ట్ టర్మ్కు అవంతిని సైడ్ చేసేసి అమర్నాథ్కు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేస్తారా అంటే చెప్పలేం ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ఏ టైంలో ఏ డిసిషన్ తీసుకుంటారో అంత ఈజీగా అనాలిసిస్ చేయలేం జగన్ గారు చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తారు ఆయన ఎప్పుడు చూసినా చిరునవ్వుతో కనబడతారు కానీ ఆ చిన్న మెదడులో మాత్రం కొన్ని కోట్ల ఆలోచనలు ఉంటాయనడంలో ఎలాంటి సందేహమే లేదు బహుశా తండ్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని మించి ఆయన నేడు పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నారు తన తండ్రి ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే నేడు జగన్ ఏకంగా నాలుగు అడుగులు ముందుకు వేసి పరిపాలనను చక్కదారిలో పెడుతున్నారు గతంలో టీడీపీ చేసిన అవకతవకలు కానీ అక్రమాలు కానీ నేడు నిగ్గు తెలుస్తూ ఒక్కొక్కరికి గజగజ ఉనికిస్తున్నారు పాలన అంటే ఇలా ఉండాలి అన్న రీతిలో జగన్ ముందుకు సాగుతున్నారు నేడు ఆయన పాలనకు దేశవ్యాప్తంగా కూడా చాలాసార్లు ప్రశంసలు అందుకున్నారు మొన్నటి కరోనా ఎఫెక్ట్లో కూడా జగన్ కనబరిచిన తీరు మోదీ సర్కార్ శిభాష్ అన్నారు దేశ దేశాలు సైతం జగన్ వైపుకు తిరిగారు ఇలా ఆయన పాలన సాగిస్తున్నారు ముందు ముందు కూడా అద్భుతమైన పాలనతో ముందుకు వెళ్ళాలని దేశ ప్రజలు సైతం గర్వించే స్థాయికి జగన్ పాలన వెళ్ళాలని మనమంతా కోరుకుందాం ఈ వీడియోను మన మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ అసలైన నిబద్ధత గురించి తెలుసుకోవాలి